السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد بهمان لا يسهود لنا سهرتك له പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പരമാവധി സ്വാലിഹായ അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് അടുത്ത് അവൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കണേയെന്ന് ആദ്യമായി ഉണർത്തുകയാണ് ഫീക്കും ഓ അഫക്കും സഹോദരങ്ങളെ ദുറൂസുൻ ഫിഫിഖി സിയാം എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള നോമ്പിൻ്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര പാഠങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ദർശുകളാണ് നടന്നു വരുന്നത് അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയായി നമ്മൾ നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ഇൻഷാ അല്ല ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദർശിലൂടെ സംസാരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെഫാറത്ത് അഥവാ പ്രായസ്ചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മസലകളാണ് അവസാനത്തെ ഏതാനും ദർശുകളിലൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദർശുകളിലൂടെ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അതുപോലെ ഹൈദു നിഫാസും അങ്ങനെ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നോമ്പ് മുറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതും കടുത്ത തെറ്റുമായ അതുപോലെ തന്നെ കടുത്ത പ്രായസ്ചിത്വവുമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജിമ എന്നുള്ളത് റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ നോമ്പ് മുറിയുമെന്നും എന്നതിനുള്ള തെളിവ് നമ്മൾ ഹരീസുകളിലൂടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇജ്മാളിലൂടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഒരു തെളിവാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വരികയും എന്നിട്ട് ഞാൻ നശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത ആ ഒരു സംഭവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹരീത്ത് ഇത് നമ്മൾ അല്പം പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദർസിൽ എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായി വായിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഹദീസ് ആദ്യമായി ഒന്ന് പൂർണ്ണമായും വായിക്കാം ഈ ഹദീസ് തന്നെയാണ് റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് മുറിയുമെന്നുള്ളതിനും അതുപോലെ തന്നെ കെഫാറത്ത് നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതിനുമുള്ള തെളിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഹദീസ് ഒന്ന് പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു നോക്കാം അബു ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹു അൻഹു റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് ബൈനമ നഹ്നു ജുലൂസുൻ ഇൻദൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫർക്കൽ നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കെ ഇദ് ജാഅഹു റജുലുൻ ഒരാൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു ഫഖാൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലാഹ് ഹലക്തു അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ ഞാൻ നശിച്ചിരിക്കുന്നു ഖാല മാലക് പ്രസൂത്ത ശ്രമിച്ചു നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇമാ മുസ്ലിമിൻ്റെ ലഫ്ദിലുള്ളത് ഒമ അഹലക്ക എന്താണ് നിന്നെ നശിപ്പിച്ചത് എന്ന് റസൂൽ ശ്രമ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫഖാല റസൂൽ അലഹി വസ്ലം പ്രസൂത്തം പറഞ്ഞു ഹൽതജി നിനക്കൊരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ കാലല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും റസൂൽ ശസ്മ ചോദിച്ചു ഫഹൽ തസ്തീ ഒൻ തസൂമ ഷെഹ്റൈനി മുത്തബി ഐനി എങ്കിൽ നിനക്ക് രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുമോ കാലല അതായത് എനിക്ക് ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഫഖാല പ്രസൂസ് മുണ്ട് ചോദിച്ചു ഫഹൽ തജിദു ഇത് സിത്തീന മിസ്കീന എങ്കിൽ നിനക്ക് അറുപത് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയുമോ കാലല്ല അജീദ് എനിക്കതും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനും കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാല എജ്ലിസ് പ്രസൂസം ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫജലസ വ്യക്തി അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ഫമ കസ ഇൻദൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സസ്മിന് അടുത്ത് പോയിരുന്നു ഫബൈ നമ നഹ്നു അലാദാലിക് ഹുത്തി നബിയു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ബി ആരിഖിൻ ഫി ഹിതമ്രു അങ്ങനെ ആയിരിക്കെ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അടുക്കലേക്കൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു 
قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا جودي جبن ابدا فقال انا فبكتب ارنو جانا انا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به ادن يدتو قلوغا اندت ادن صدق جيئيغا درمان جيئيغا ادن صدق اي نلقيغا اندو برنو فقال الرجل ابوا بكتب ارنو اعلى افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أهل بيت أهل بيت أفقر من أهل بيتي. بابكتي برنو رسول الله نيان ولا ناتل إنك قال داري درم ولا ما تروا بيت غاري لا. أبو إنك قال ما تير داري درنا أنا نيان ذي كود كيرنا ذي. إن أرثت الجودي شبول نبي صلى الله عليه وسلم. شريك يا ناندا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه نبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا مار شريكو ثم قال ان تبرنو اطعمه اهلك انجل ننده كودمبته نيد بخشيبيكغا اذا متفق عليه هيت لا روايه تان اد بولا تان ابو داوود ادرت روايه لي كانام ادي اوسانا باقي انغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برنو كله انت واهل بيتك وصوم يوما واستغفر الله انجل نيم ننده كودمبوم ايد تنو كولو ادو بولا تنه وصوم يوما اي اور دوستنه بغراي ني نومب نوت بوتنو واستغفر الله ادو بولا تنه ني الله لور استغفار جوديكنا توبه جيكنا ادان اي وشيتل ولا حديث نوكو سهودرنغل اي اور حديثل ور باد فوائدغل باادنغل ولد ادل اونامته دندان رمضان ان بغريل لائنگيك بندت اللي ارپدوغا اين اللد ولر غورو مولا تتتم ادو بولا تنه قدتا تنما يمانن ادل نم منسلاكا كارنم او اكتي واندت پرانجات اندان حلقتو ورر روايات لكانا محترقتو يان نشيچير كنو اين نب صلى الله عليه وسلم او ادا انگيغر كان جيد ودل وڑا منسلاكا ادو وليا قدتا تتتان غورو مولا تنما يان Indonesia نربن دمائي تيرو هذا يدك يعني ونعم تيرو الكفارة والمغلبة كدتة براية ستم هاي لدى ميل نربن دمائي تيرو إنجنا يوري عذر ملا هذا رمضان عنده بغليل نوم بغارة ناعي لك أرنجو كوندو لأنجي كبند تيرو أرپت تيرو هاي لدى ميل هاي لدى نوم باطي لأغن دو بولا تنن Ayat ada mel kadutta kefarat nurbanda mana? Praya sistem cial nurbanda mana? Sherry praya sistem nurbanda mana? Nanti pernah. Yang mana ayat praya sistem aja cial ni? I hadis itu mana tu boleh? Adi mana emoji pikiga? Alanggil? Tanda masam tutor cial nomban istikiga? Alanggil? Arwad sahdu kalk bakshanam nalgiga? Ini adalah kefarat ayat ayat yang cerian dan ini dan ni adalah zahiran yang ulang kefarat um wanita terlalu. Tanggal ada bari mara zahiran yang ini baru terlalu kefarat um ayat wanita terlalu ini ide karya yang terlalu ni. Dawa bari mara mada kalau tu lima ini prakya bikin ini adalah zahiran bar. Angan ayat cerian dan ini adalah ini dah ayat kaya mager pada pikir pada ni. Quranil surah tul mujahid ini adalah ini sedang ini paranya terlalu. Adanya kefarat itu tenennya an, ibu daya mulut. Abis saya telu anda terlalu, ini mohon karya yang tenennya an. Apa dah an kefarat ay, ayat ada melu ruban dah mangi tiru nanti. Seri apa dah an, orang amat karya mai, ayat ada melu ruban dah mangi tiru nanti. Renda amat karya mana an? Ingin ayat orang dulu mila ada ramadhan ini dah pagalil, jema ilah rupat kari nyal, ayat ada nombu muriun muriun mengilum. Baki ulah nombu tu rakunah dulu beri ulah asamayam beri 
അയാൾ നോമ്പുകാരനെ പോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്ക ഭക്ഷണം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അയാളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം അവർ ഷെറായിയായിട്ടുള്ള അഴുതറോട് കൂടിയല്ല അയാൾ നോമ്പ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം മുനാബവി റഹിമുള്ള ഈ വിഷയത്തിൽ ഭിന്നതയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇബിൻ ഖുദാം റഹിമുള്ള ഇജിമാവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്നും ഇത് പറഞ്ഞതായി കാണാം കാരണം അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹുമ അതിമുസിയാമയിലല്ലയിൽ രാത്രി വരെ നിങ്ങൾ നോമ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൃ ഒരു എഴുതറോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഒഴിവ ഒരു എഴുതറോട് കൂടി അല്ല എങ്കിൽ അയാൾ നോമ്പ് മുറിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാക്കിയുള്ള സമയവും അങ്ങനെ നോമ്പുകാരനെ പോലെ കഴിച്ചു കൂട്ടാ എൻ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ ഉസൈമിയ റഹിമുള്ളയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതേ ആയത്ത് തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അഥവാ നോമ്പിൻ്റെ പകലിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെറുമത്ത് കാരണത്താൽ അയാളുടെ മേൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത് അയാളുടെ മേൽ നിർബന്ധമായി തീരുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ ഹദീത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായും മറ്റൊരു ദിവസം ആ ഒരു ദിവസത്തിന് പകരമായി അമദാന് ശേഷം നോമ്പ് നോറ്റ് വീട്ടേണ്ടതാണ് അത് നിർബന്ധമാണ് കവ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ഈ ഒരു ഹദീത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ ചില റിവായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ റസും യോ മൻ എന്ന് വായിച്ചല്ലോ അബൂദ് അബൂദ് റഹിമുല്ല റിവായത്ത് ചെയ്ത ഹദീത്തിലൂടെ അപ്പം അതിന് ആ ഒരു ദിവസത്തിന് പകരമായി ശേഷം നോറ്റ് വീട്ടേണ്ടതാണ് വേറൊരു ദിവസത്തിൽ നോറ്റ് വീട്ടേണ്ടതാണ് അപ്പം അതും നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാലാമതായി അയാളുടെ മേൽ നിർബന്ധമായി തീരുന്നത് തൗബ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കടുത്ത തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ ഒരു എഴുതറോടും എഴുതറുമില്ലാതെ തന്നെ ജിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കടുത്ത തിന്മയാണ് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് അല്ല പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുക തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുക അതും നിർബന്ധമാണ് കാരണം അതേ ഹദീത്തിൻ്റെ റിവായത്തിൽ തന്നെ ലഫ്തിൽ തന്നെ കാണാം വസ്തഫിരില്ല അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജിമ ചെയ്ത ആളുടെ മേൽ നിർബന്ധമായി തീരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു പടമാണ് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ അതിമഹത്തായ സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കടുത്ത തിന്മ ചെയ്ത ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ശിക്ഷിക്കുകയോ അവിടുന്ന് അയാളെ ശകാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എത്രത്തോളം അയാൾ തന്നേക്കാൾ ദരിദ്രരായ ആളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടും നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ എന്താ ചെയ്തത് നബ്സല്ലാഹു വസ്ലമ്മ ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നോക്കൂ റസൂൽ അള്ളാഹി വസ്ലമിയുടെ മഹത്തായ സ്വഭാവത്തെയാണ് ഇതറിയിക്കുന്നത് ശരി അപ്പം അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫായിദകൾ ഈ ഹദീദിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ജിമാഇൽ റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ ജിമാ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ മേൽ കഫാറത്ത് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഈ കഫാറത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില മസാലകളിലേക്ക് കടക്കാം കഫാറത്തായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഹദീത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പ് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുക അതിനും സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അറുപത് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കഫാറത്തായി ഉള്ളത് ഇവിടെ ഈ കഫാറത്തുകൾ ഈ ഹദീത്തിൽ വന്നതുപോലെ ക്രമപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അതോ ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് കഫാറത്തായി ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടോ ഈ ഒരു മസലകൾ മസലയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഇങ്ങനെ ഹദീത്തിൽ വന്നതുപോലെ ക്രമപ്രകാരം കഫാറത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അതാണ് ഒലമാക്കൽ ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ള തെളിവ് ഈ ഹദീത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച ഹദീത്ത് ആ ഹദീത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒക്കെ തെർത്തിബായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം അടിമയ മോചിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിന് കഴിയില്ല എങ്കിൽ അറുപത് ദിവസം രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിനും സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അറുപത് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ തെർത്തിബാണ് 
തർത്തീബ് ആയിട്ടാണ് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വായിച്ച ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ തർത്തീബിലൂടെ ക്രമപ്രകാരം കൊടുക്ക കഫാറത്ത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമല്ല മറിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളത് സാധിക്കുന്നത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇതാണ് പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇമാം മാലിക്കും ഇമാം അഹമ്മദിൽ നിന്നൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരഭിപ്രായം ഇതാണ് മറ മറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവും ഇമാം അഹമ്മദിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉദ്ധരി വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇമാം അഹമ്മദിൽ നിന്ന് പ്രശസ്തമായ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം ഇമാം അഹമ്മദിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം മാലിക്കിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ള ഇതിനവർ തെളിവായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചില ഹരി ഹരീസിൽ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന പദങ്ങളുള്ള ഹരീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിലെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അതാണ് ഇമാം നവവി റഹിമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ഹാഫിദ് ബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി ഇമാം സനാനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ തർജീഹ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ തെർത്തീബ് നിർബന്ധമാണ് ഇങ്ങനെ കെഫാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹദീസിൽ വന്നതുപോലെ ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ സംഗതി സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തേതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശരിയായ അഭിപ്രായം മറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള തർത്തീബ് തർത്തീബിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം ഉള്ളത് കൊടുക്കാമെന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹരീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള റിവായത്തുകൾ ഷാദാണ് എന്നാണ് ബഹുഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് മറിച്ച് മുപ്പതിലേറെ റാവിമാർ ഇമാം ജുഹറിയിൽ നിന്ന് തർത്തീബോടുകൂടി ഈ ഹദീസ് റിവായത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാഹു ആല അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായമാണ് ശരി കെഫാറത്ത് തർത്തീബ് ആയി നൽകൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഈ കെഫാറത്ത് പുരുഷനും പുരുഷൻ്റെ മേൽ മാത്രമാണോ നിർബന്ധമായി തീരുന്നത് അതോ സ്ത്രീയുടെ മേലും നിർബന്ധമാണോ ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ളത് രണ്ടും ശക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഒരു സ്ത്രീ അവൾ അവൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ മറിച്ച് തൃപ്തിയോടുകൂടിയാണ് അവളുടെയും താല്പര്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ജിമാഴിൽ ഏർപ്പെട്ടതെങ്കിൽ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെഫാറെടുത്തുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ സ്ത്രീ മേ ഈ സ്ത്രീയുടെ മേലും കെഫാറത്ത് നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അയിമത്തുകളിൽ മമ്മ അലിഖ് മമ്മ അബു ഹനീഫ് അബു സൗർ ഇബിൻ മുന്തിർ അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹമ്മദിൽ നിന്നും ധരിക്കപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൗലും അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഒരു കൗലും ഇങ്ങനെ മറ്റു പല അയിമത്തുകളും റഹിമഹമുള്ള അവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ മേലും ഈ കെഫാറത്ത് നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആധുനികരിൽ ഷെയ്ഖ് ബിൻ ഉബാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ബിൻ ഉസൈമീൻ റഹിമഹമുള്ള ഇവരൊക്കെ തർജീഹ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഈ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് സ്ത്രീക്കും നിർബന്ധമാണ് കെഫാറത്ത് ചില റിവായത്തുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലഫ്ദുകൾ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വൈഫാണെന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ തെളിവായി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ത്രീ തൃപ്തിയോടു കൂടിയാണ് സ്ത്രീയുടെയും താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള അതേ വിധി തന്നെയാണ് സ്ത്രീക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ജമഹൂറിൻ്റെ അഭിപ്രായം രണ്ടാമത്തേത് അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മേൽ കഫാറത്തില്ല ഇതാണ് മറ്റൊരു പക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായമായി കാണുന്നത് ഇമാ മൗസാഴി അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹമ്മദിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൗലും അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫി അഹ് മദ്ഹബിലെ ശരിയായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായവും ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെം ദാവൂദ് അബ്ബാഹിരി അതുപോലെ തന്നെ ദാഹിരി മദ്ഹബിലെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇബിൻ ഹസ്മ് അബ്ബാഹിരി റഹിമഹുള്ള ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള അയിമത്തുകളൊക്കെ റഹിമഹമുള്ള ഒരുപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് കഫാറത്ത് നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഈ ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ
ആ ഒരു പുരുഷനോട് ഒരു മാത്രമാണ് പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിധികൾ മാത്രമാണ് നബ്സ് വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് നബ്സ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ചോദിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മറിച്ച് റസൂൽ അള്ളാഹ് സല്ലാ വസ്ലമ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹദീസിലുള്ള മറ്റ് പദപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുന്നത് ആ ഒരു പുരുഷനോടുള്ള പുരുഷ ആ ഒരു പുരുഷൻ്റെ മേലുള്ള നിയമങ്ങൾ വിധികൾ മാത്രമാണ് ഹൽ തസ്തീ നിനക്ക് സാധിക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ തസദ് ബിഹാദ് അൻഫിക് നിനക്കായി നീ ഒരു ഇത് സ്വതക്ക ചെയ്യുക ആ തൊഴിൽ മഹാദ് അങ്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഈ ഈ കാര്യം നീ ഭക്ഷിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ ആ ഒരു പുരുഷനോട് മാത്രമായുള്ളതാണ് ഈ ഹദീസിലെ പദപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഥവാ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ കെഫാറത്ത് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നബ്സ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെ കെഫാറത്തില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നോക്കൂ ഈ ഹദീസിലൂടെ ഈ ഹദീസിൽ എന്താ ഉള്ളത് നബ്സ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു വ്യക്തിയോട് മാത്രമാണ് നിലമറിച്ച് സ്ത്രീ നിൻ ആ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അവൾക്ക് ഒതുരുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലേ നോമ്പെടുക്കാതിരിക്കുക നോമ്പുകാരി ആയിരുന്നോ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒതുറോട് കൂടിയാണോ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒഴുതുറുണ്ടോ കെഫാറത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊന്നും സ്ത്രീയെ പറ്റി റസൂൽ അള്ളാഹ്മ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു പുരുഷനോട് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഒരു പക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ആധുനികരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഷെയ്ഖ് മുക്ബിൽ റഹിമുല്ലയൊക്കെ തർജീഹ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായവും ശക്തമായ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ആലം പല പണ്ഡിതന്മാരും ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായമാണ് ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പുരുഷൻ്റെ അതേ വിധി തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഷെയ്ഖ് മുക്ബിൽ തർജീഹ് ചെയ്തതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായമായ കെഫാറത്ത് സ്ത്രീക്കില്ല എന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആലം ഈ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം താല്പര്യപ്രകാരം അവരുടെ തൃപ്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ചാണ് എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിർബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയതെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽ കഫാറത്ത് നിർബന്ധമാണോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലും ഖിലാഫുണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അവരുടെ മേൽ കഫ കഥ നിർബന്ധമാണ് നോമ്പ് നോറ്റുകൂട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ കഫാറത്ത് നിർബന്ധമില്ല ഇത് ചില പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് കഫാറത്തും ഇല്ല കഥവും ഇല്ല നോറ്റുകൂട്ടും വേണ്ട കഫാറത്തും ചെയ്യേണ്ടതല്ല അവരുടെ നോമ്പ് സഹിഹാണ് ഇതാണ് ഷാഫി അഹമ്മദ് ഹബിലെ ശരിയായ അഭിപ്രായമായി ഇമാം നവി റഹിമുല്ലയും ഇമാം ഷിറാജി റഹിമുല്ലയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല പണ്ഡിതന്മാരും തർജീഹ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇതാണ് ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ സെമീൻ ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഈ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അള്ളാഹു ആലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദർശകളിൽ നോമ്പ് മുറിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിക്ക മുറിയണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഷർത്തുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മൂന്നാമത്തേതാണ് അയ്യക്കൂന മുഖ്താറൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യണം മറ്റുള്ള നിർബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കരുത് അങ്ങനെ ആയാൽ നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകളും പറഞ്ഞു അതേ തെളിവുകൾ തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിലും ഉദ്ധരിക്കാനുള്ളത് അഥവാ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഫാറത്തുമില്ല കഥാവുമില്ല അവളുടെ നോമ്പ് തുടരാവുന്നതാണ് ഉള്ളാകുവാലം ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഇനി അടുത്തൊരു മസാല എന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു വ്യക്തി റോളാനിൻ്റെ പകരിൽ ജിമാ ചെയ്തു കഫാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുമില്ല എന്നിട്ട് അതേ ദിവസത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും മറ്റൊരു സമയത്ത് ജിമാലിൽ ഏർപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അയാളുടെ മേൽ രണ്ട് കഫാറത്ത് നിർബന്ധമാകുമോ അതോ ഇല്ലേ ഇവിടെ കഫാറത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അടിമ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് ഈ കാലഘട്
പിന്നെയുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ദിവസം സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് മൂന്നാമത്തായിട്ടുള്ളത് അറുപത് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയാണ് അതും ഒരു ധനികനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതും സാധിക്കാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ കഫാറത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമതും ജിമായിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കഫാറത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഹിലാഫില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ജിമായിൽ ഏർപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നോമ്പ് ബാത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ നോമ്പുകാരനെ പോലെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതോട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ജിമായിൽ ഏർപ്പെടൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല രണ്ടാമതായി പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കഫാറത്ത് അനിവാര്യമായി തീരുന്നില്ല ഇനി അത് അതേ ദിവസത്തിൽ തന്നെ കഫാറത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ അതേ ദിവസത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജിമായിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ വിധി തന്നെയാണ് അഥവാ ഒരു കഫാറത്തെ അയാൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ കാരണം ഒന്നാമത്തെ ജിമായിലൂടെ അയാളുടെ നോമ്പ് ബാത്തിലായി അതിനുള്ള കഫാറത്താണ് നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ ജിമാ ചെയ്താലുള്ള കഫാറത്താണ് അയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോമ്പില്ല നോമ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും അയാൾ ജിമായിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കഫാറത്ത് ഇല്ല ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ കഫാറത്ത് രണ്ടാമതായി നൽകേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ജിമായിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് കഫാറത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ കഫാറത്ത് ചെയ്തില്ല പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും അയാൾ ജിമായിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മേൽ എത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ കഫാറത്ത് നിർബന്ധമായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് മസല ആ രണ്ട് ദിവസത്തിൻ്റെയും കഫാറത്ത് അയാളുടെ മേൽ നിർബന്ധമായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം കാരണം ഓരോ ദിവസം എന്നുള്ളത് മുസ്തഖില്ലായിട്ടുള്ള ഓരോ ഇബാദത്താണ് ആ ഓരോ ഇബാദത്തിനും അയാൾ കഫാറത്ത് നൽകേണ്ടത് ഓരോ നോമ്പും ബാത്തിലാക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ അയാൾ കഫാറത്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് അയാളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണ് രണ്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ ഇനി അത് മൂന്ന് ദിവസമായാലും നാല് ദിവസമായാലും കഫാറത്ത് എത്രത്തോളം ദിവസം അയാൾ ജിമായിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരെണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ മേൽ കഫാറത്ത് നിർബന്ധമായി തീരും ഓരോ ദിവസത്തിനും അയാൾ കഫാറത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അയാൾ ഓരോ ദിവസത്തിലെയും കഫാറത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ജിമായിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഹിലാഫ് ഇല്ല എന്നാണ് ഇബിന് ഖുദാം റഹിമുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഥവാ ഓരോ ദിവസത്തിൻ്റെയും എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ മേൽ കഫാറത്ത് നിർബന്ധമായി തീരുന്നു അള്ളാഹു ആലം ശരി ഇനി അടുത്തൊരു മസാല ഒരാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സമീപിക്കുകയും പക്ഷേ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ മനിയെ പുറ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അയാളുടെ മേൽ കഫാറത്ത് നിർബന്ധമാകുമോ അഥവാ ഒരു പുരുഷൻ തൻ്റെ ലൈംഗികാവയവത്തെ സ്ത്രീയുടേതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ അവളുടെ മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ ലൈംഗികാവയവത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനിയെ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ആ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഫാറത്ത് നിർബന്ധമാണോ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദൃശ്യകൾ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന ദൃശ്യകളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചാൽ സംഭവിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയും എന്നുള്ളതിൽ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നോമ്പ് മുറിയും വികാരത്തോടെ മനിയ് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ നോമ്പ് മുറിയും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഫാറത്ത് നിർബന്ധമാണോ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടായത് പോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലും ഭിന്നത ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് നോമ്പ് മുറിയും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഈ രൂപത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല അല്ല അഫുവൻ നോമ്പ് മുറിയും കഫാറത്ത് നിർബന്ധമാകുകയില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ കഫാറത്ത് നിർബന്ധമാവുകയില്ല എന്നാൽ നോമ്പ് മുറിയും എന്നുള്ളത് ശരിയായ അഭിപ്രായമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിലൂടെ എന്നാൽ കഫാറത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കഫാറത്ത് നിർബന്ധമാകുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു ആലം എന്നാൽ ഇനി റമദാനിൽ ഇങ്ങനെ 
പകലിൽ റമദാൻ്റെ പകലിൽ ജിമാ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് കടുത്ത തെറ്റാണ് എന്ന് അറിവില്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ മേൽ കഫാറത്ത് നിർബന്ധമാണോ അങ്ങനെ അറിവില്ലാത്ത കാരണത്താൽ അയാൾ ജിമാ ഇലേർപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അയാളുടെ മേൽ കഫാറത്ത് നിർബന്ധം ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ നോമ്പ് മുറിയാനുള്ള ഷർത്തുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാമത്തേത് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ആ അത്തരത്തിലുള്ള നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം അറിവില്ലായ്മ ഇവിടെ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മയോട് കൂടി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ആ നോമ്പ് ഫാസിതായി തീരുന്നതല്ല ശരിയാകു ആ നോമ്പ് ശരിയാകുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അഥവാ ആ നോമ്പ് ശരിയാകി തീരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നോമ്പ് മുറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ മേൽ കെഫാറത്തും വരുന്നില്ല കാരണം അറിവില്ലായ്മ എന്നുള്ളത് ഉഴുതരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ നോമ്പ് ബാത്തിലാകുകയില്ല അതോടൊപ്പം അയാൾ കഫാറത്തും നിർബന്ധമാകുന്നില്ല എന്നാൽ അവൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച് ജീവിക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നോമ്പിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് വലിയ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോമ്പിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളെ പറ്റി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ അതിൽ അശ്രദ്ധയും അലസതയും പോരായ്മയും കാണിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ നോമ്പ് മുറിയുമെന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഫാറത്തും നോമ്പ് മുറിയുമെന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഫാറത്തും നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളെ പറ്റി കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ മുസ്ലിമിനും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവനവൻ്റെ വിവാദത്ത് ശരിയാകാനും ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവനവൻ്റെ വിവാദത്തിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുമെന്നൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ആയിനായിട്ടുള്ള ഓരോ മുസ്ലിമിൻ്റെ മേലും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റമ്ലാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ റമ്ലാൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഹ്കാമുകൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓരോ മുസ്ലിമും അനിവാര്യമായി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു മസലയിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് മറന്നുകൊണ്ട് ജിമാഇൽ ഏർപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കും ഉള്ളത് ഇതേ വിധി തന്നെയാണ് അഥവാ നമ്മൾ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വബോധത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ കഫാറത്തിൻ്റെ വിഷയം അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ മറന്നുകൊണ്ടാണ് ജിമാഇൽ ഏർപ്പെട്ടതെങ്കിൽ നോമ്പ് മുറിയുകയുമില്ല അതുവഴി കഫാറത്ത് നിർബന്ധമാകുന്നുമില്ല ഒല്ലാഹു ആലം ഇനി റമദാനിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള നിർബന്ധമായ നോമ്പുകൾ നോട്ട് കൂട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അഥവാ കഥ റമദാനിലെ നോമ്പ് കഥ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാൾ ജിമാഇൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മേൽ കഫാറത്ത് നിർബന്ധമായി തീരുമോ ഇബിൻ അബ്ദുൽ ബർ റഹിമുള്ള പറയാണ് വ അജ്മഊ പണ്ഡിതന്മാർ ഏകോപിച്ചിട്ടുണ്ട് അല അൻ അൽ മുജാമി അഫി ഖദ ഇ റമദാൻ ആമിദൻ ല കഫാറത്ത് അലൈഹി റമദാനിലെ നോമ്പ് നോറ്റ് കൂട്ടുന്ന ഒരാൾ ആ ദിവസത്തിൽ അഥവാ കഥ ചെയ്യുന്ന ആ ദിവസത്തിൽ നിർബ മനഃപൂർവ്വം ജിമാ ജിമാഇൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മേൽ കഫാറത്തില്ല എന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഏകോപിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ കഥ ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തിൽ ജിമാഇൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് മുറിയുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല കാരണം ജിമാ നോമ്പ് മുറിച്ചു കളയുന്ന കാര്യമാണ് അത് സംശയമില്ല എന്നാൽ കഫാറത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ല തെളിവുള്ളത് എന്തിനാണ് കഫാറത്ത് ഉള്ളത് കഫാറത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ പകലിൽ നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ മനഃപൂർവ്വം ജിമാഇൽ ഏർപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കാണ് കഫാറത്തുള്ളത് എന്നാൽ റമദാനിലല്ലാത്ത മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായ നോമ്പ് ചെയ് നോറ്റ് കൂട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ മേൽ കഫാറത്തില്ല എന്നാൽ അയാളുടെ നോമ്പ് ബാത്തിലായി തീരും അള്ളാഹു ആലം അതാണ് റാജിഹായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഷെഹ് നസൈമീൻ റാഹിമുള്ളയൊക്കെ ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് വല്ലാഹു ആലം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സുന്നത്ത് നോമ്പിൻ്റെ വിധിയും സുന്നത്ത് നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ ജിമാഇൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോമ്പ് അതോടുകൂടി നിഷ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു ബാത്തിലായി തീരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കഥ എ
വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നോറ്റ് വീട്ടാവുന്നതാണ് നിർബന്ധമില്ല സുന്നത്ത് നോമ്പായത് കൊണ്ട് തന്നെ താൽപ്പര്യം വേണമെങ്കിൽ നോറ്റ് വീട്ടാവുന്നതാണ് കെഫാറത്ത് അയാളുടെ മേൽ നിർബന്ധമല്ല അത് കവ ആയാലും മറ്റുള്ള റമദാൻ അല്ലാത്ത നിർബന്ധ നോമ്പായാലും സുന്നത്ത് നോമ്പായാലും കെഫാറത്ത് നിർബന്ധമില്ല കെഫാറത്ത് റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ നോമ്പുകാരനായിരിക്കുക ജിമായിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ആലം ശരി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു കെഫാറത്ത് ജിമായിന് മാത്രമാണോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമാണോ അതോ മറ്റുള്ള നോമ്പിന് മുറിച്ച് കളയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിന്നുകയും കുടി മനഃപൂർവ്വം തിന്നുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നോമ്പ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങൾക്കും കെഫാറത്ത് ബാധകമാണോ അതോ ജിമായിന് മാത്രം പ്രത്യേകമായി ഉള്ളതാണോ ജുംഹൂറിൻ്റെ അഭിപ്രായം പണ്ഡിതന്മാരിൽ ജുംഹൂർ ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജിമായിന് മാത്രം ബാധകമാണ് കെഫാറത്ത് കാരണം ജിമ അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കെഫാറത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ല കെഫാറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ജിമായിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രമാണ് റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ ജിമായിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ആണ് ഹദീത്തിൽ തെളിവുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കെഫാറത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എന്നാൽ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കെഫാറത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇമാം മാലിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദ്ഹബും അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം സൗരി അബു ഹനീഫ റഹിമുള്ള അവരുടെ മദ്ഹബും അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ഔസാഹി ഇമാം മിസ്ഹാഖ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിന്നുകയും കുടി മനഃപൂർവ്വം തിന്നുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അയാളുടെ മേലും കെഫാറത്ത് നോമ്പ് നോമ്പ് ബാത്തിലാതോടൊപ്പം തന്നെ കെഫാറത്തും നിർബന്ധമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ അതിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തെളിവായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ജിമായിനോട് അവർ ഹിയാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അഥവാ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിലൂടെ നോമ്പ് മുറിച്ച് കളയുക എന്ന പ്രവർത്തിയെ ജിമായിനോട് അവർ ഹിയാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം അവർ ആ ഹിയാസിന് അവർ കാരണമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടിലും നടക്കുന്നത് എന്താണ് മനഃപൂർവ്വം ജിമ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ തിന്നുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രണ്ടിലും സംഭവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലെ ആ ഒരു ദിവസത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പവിത്രതയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടിലും സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് തിന്ന് മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ തിന്ന് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നോമ്പ് കുറിക്കുന്നവനും ആ ഒരു ദിവസത്തെ ആ ഒരു മാസത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പവിത്രത അതുപോലെ തന്നെ ജിമായിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും അത് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു കാരണമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിനും ഈ ഒരു കാരണമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജിമായിനോട് അതിന് ഹിയാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾക്കും കെഫാറത്ത് നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് ഈ ഈ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല എന്നും അത്തരത്തിൽ ഹിയാസ് ശരിയല്ല എന്നും പണ്ഡിതന്മാർ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിന് തേമിയ റഹിമുന്ന പോലെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ് പറയുകയും ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായമാണ് അഥവാ ജുംഹൂറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ജിമായി കെഫാറത്ത് ജിമായിന് മാത്രം ബാധകമായുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിന് തേമിയ റഹിമുള്ളൊക്കെ തർജീഹ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കെഫാറത്ത് ജിമായിന് മാത്രം ആയിട്ടാണ് മനഃപൂർവ്വം നോമ്പ് മുറിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല കെഫാറത്ത് അവിടെ വന്ന് കെഫാറത്ത് നിർബന്ധമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കെഫാറത്ത് നിർബന്ധമായി തീർന്നത് എന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ല മറിച്ച് ജിമാഴിൻ്റെ വിഷയത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജിമാഴ് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കെഫാറത്ത് നിർബന്ധമായി തീർന്നത് അല്ലാതെ കേവലം മനഃപൂർവ്വം നോമ്പ് മുറിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവില്ല മറിച്ച് ജിമായിൽ ഏർപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് കഫാറത്ത് നിർബന്ധമായി തീരുന്നത് അതാണ് ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു ആലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെഫാറത്ത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായി തീരുന്നില്ല അള്ളാഹു ആലം ഇനി കെഫാറത്തിന് സാധിക്കാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളിൽ നിന്ന് ആ കെഫാറത്ത് ഒഴിവായി തീരുന്നു അഥവാ ഈ ഹദീസിൽ വന്നതുപോലെ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനും സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പ് അധിഷ്ഠിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അറുപതും സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള കഴിവുമില്ല ഇങ്ങനെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കെഫാറത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളിൽ
പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ് അയാളിൽ നിന്ന് ഈ കഫാറത്ത് ഇതിനിങ്ങനെ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കഫാറത്ത് അയാളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിത്തീരുമെന്ന് അതിന് തെളിവായി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ഹദീസിൽ വന്ന വ്യക്തിയോട് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം അയാൾക്ക് കഫാറത്തിന് സാധിക്കു സാധിക്കുന്നില്ല അല്ല കഴിവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവസാനം കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ റസൂള്ളാ ശേഷം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സാ ഇങ്ങനെ സമ്പത്ത് വന്നാൽ എനിക്കിങ്ങനെ കഫാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എത്തിയാൽ നീ കഫാറത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നബ്സല്ലാ വസ്ലം അയാൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഫാറത്ത് അയാളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഹംബലി മദേവിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഇബിന് ഖുദാമൊക്കെ ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തെർജീഹ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് എന്നാൽ ജുംഹൂർ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായമായിട്ടുള്ളത് അയാളിൽ നിന്ന് കഫാറത്ത് ഒഴിവാകുന്നതല്ല മറിച്ച് അയാളുടെ ജിമ്മത്തിൽ തന്നെ അത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും അയാൾക്ക് കഫാറത്ത് ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് വരുന്നത് വരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ വന്നെത്തുന്നത് വരെ അയാളുടെ മേൽ ഈ ഒരു കഫാറത്ത് ബാക്കിയായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കാത്തിടത്തോളം അയാളത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാൽ അയാളുടെ മേലത് ആ ഒരു ബാധ്യത അവശേഷിക്കും എപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് കഫാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥ തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ അയാളുടെ മേൽ കഫാറത്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായി തീരുന്നു ഇതാണ് ജുംഹൂർ ഉലമ ഉലമാക്കളിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് അസ്ല് കഫാറത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രായശ്ചിത്വത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അടിസ്ഥാനം അതാണ് കഴിവില്ല എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അയാൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല മറിച്ച് എപ്പോഴാണോ കഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുവരെ അയാളുടെ മേൽ അത് ആ ബാധ്യത അവശേഷിക്കാണ് നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിവുണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി അയാളത് ചെയ്യൽ ചെയ്യുവാൻ കഫാറത്ത് ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതനായി തീരുന്നു അതാണ് ഈ കഫാറത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലെ അടിസ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹരീത്തിൽ എന്ത് വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കഴിവില്ലാത്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ അയാളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കഫാറത്ത് ഒഴിവായി തീരുന്നു എന്ന് അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹരീത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഹരീത്തിൽ എവിടെയും അതിന് തെളിവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായത്തിന് പണ്ഡിതന്മാർ കാരണം പറഞ്ഞതുപോലെ ഹദീസിൻ്റെ അവസ ഈ ആ ഒരു വ്യക്തിയോട് നബ്സല്ല വസ്ലമ്മ നിനക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ അത് കഫാർത്ത് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിഷയത്തിലും പറയാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു കഫാറത്ത് അയാളുടെ മേൽ ഒഴിവാവുക ഇല്ല എന്ന വിഷയത്തിലും അതേ കാരണം വെച്ച് തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് കാരണം നബ്സല്ലാ വസ്ലമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ വ്യക്തിയോട് നിനക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കഫാറത്ത് നിന്നിൽ നിന്നും ഒഴിവായിരിക്കുന്നു ഇനി നിർബന്ധമില്ല എന്നൊന്നും റസൂല്ലാ ശമ്മ ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് റസൂല്ലാ ശമ്മ അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മൗനം പാലിക്കുകയും പിന്നീട് കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം കൊടുത്ത് സ്വതക്ക ചെയ്യാനും കൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് വിഷയത്തിലും ഈ വിഷയ ഈ ഹദീസിൽ തെളിവില്ല മറിച്ച് അസല് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളത് കഫാറത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അടിസ്ഥാനം അത് കഴിവില്ല എങ്കിൽ അത് ആ ഒരു കഴിവില്ലായ്മ കാരണത്താൽ അത് നിർബന്ധമല്ല ആ ഒരു സമയത്ത് മറിച്ച് എപ്പോഴാണോ കഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരവസ്ഥയിൽ കഫാറത്ത് ചെയ്യാന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ജമ്മൂറിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സഹിഹായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ആലം ശരി ഇനി കഫാറത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് പുറ കഥ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റസൂൽ അള്ളാ ശശ്മിൻ്റെ കാലത്തും ശേഷവും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ആ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അടിമ സമ്പ്രദായം ഇന്ന് അത് നിലവിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയമായി ആ ഒരു വിഷയം കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് അതിന് സാധ്യമല്ല രണ്ടാമത്തേത് നബ്സുദ്ദാസം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിയാമു ഷെഹ്റൈനി മുത്തത്താബിയാണ് തുടർച്ചയായി രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് മാസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി രണ്ട് മാസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് തുടർച്ചയായി തന്നെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് ഒരു എതിർമില്ലാതെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ആ ഒരു തുടർച്ചയെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ ആ കഫാറത്തതോടുകൂടി ഫസാദ
ആ ഒരു തുടർച്ചയെ മുറിച്ച് കളയുന്ന നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന രൂപത്തിൽ മുറിച്ച് കളഞ്ഞ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിലൂടെ വീണ്ടും പുതുതായി നോമ്പ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി കഫാറത്തിൻ്റെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠി നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ആ ഒരു കഫാറത്ത് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ മാസപ്പിറവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രണ്ട് മാസമായി അതിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോക്കാം അത് മാസം പൂർണ്ണമാണെങ്കിലും മാസം കുറവാണെങ്കിലും മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് മാ മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് മാസം മാസം ചന്ദ്രമാസം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രണ്ട് മാസം നോറ്റാലും മതി ഇനി ഇനി ഒരു മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലല്ല പകുതിയിൽ വെച്ചോ ഇടയിൽ വെച്ചോ ആണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അറുപത് ദിവസം നോമ്പ് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് അറുപത് ദിവസം പൂർ പൂർത്തിയായി നോമ്പ് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് ഇവൻ ഖുദാമ റഹിമഹുള്ള ഈ വിഷയത്തിൽ ഖിലാഫില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതായി കാണാം അള്ളാഹു അല തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ മാസപ്പിറവി അനുസരിച്ച് രണ്ട് മാസം എന്നുള്ളത് മതി അത് ഇരുപത്തൊമ്പതാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ മാസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ അവിടെ അറുപത് ദിവസം പൂർത്തിയാക്കുക അള്ളാഹു അല ശരി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃത്യമായ കാരണം ഒഴുകറൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ആ ഒരു രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു തുടർച്ചയെ മുറിച്ച് കളയുന്നത് ഒരു കൃത്യമായ കാരണം ഇല്ലാതെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും വീണ്ടും അത് പുതുതായി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി കാരണം ഒഴുതറോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അത് തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല കൃത്യമായ ഒതറോടു കൂടിയാണ് ഒരു തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാതിരി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒതറോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല വീണ്ടും ആ ഒതിർ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പിൻ്റെ ബാക്കി നോറ്റ് വീട്ടിയാലും മതി ശരി എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒതിറുകൾ ഒന്നാമത്തത് ഹൈബാണ് ഹൈബും നിഫാസും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി കെഫാറത്ത് നോമ്പ് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഹൈബ് സംഭവിച്ചാൽ അതോടുകൂടി ആ ഒരു തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച് ശുദ്ധിയായതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് നോറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയാലും മതിയാവുന്നതാണ് കാരണം ഹൈബ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തമായി ഒഴിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ബാക്കി ശുദ്ധിയായതിനു ശേഷം നോറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈബ് സ്ത്രീയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മസാല മറക്കരുത് കാരണം സ്ത്രീയുടെ വിഷയത്തിൽ കെഫാറത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ശക്തമായ അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി ഒള്ളാഹു ആല അങ്ങനെ കഫാറത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ആണ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹൈല സംഭവിച്ചാൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒള്ളാഹു ആല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിഫാസിൻ്റെ വിഷയവും ഹൈദ് അത് ഹൈദിൻ്റെ അതേ വിധി തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ വിഷയം എന്നാൽ പുരുഷന്മാർക്കും കൂടിയുള്ള ഒഴുതറാണ് രോഗം രോഗം കാരണത്താൽ ഈ ഒരു തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുമോ കഫാറത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലുള്ള ഈ നോമ്പിൻ്റെ തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുമോ രോഗം കാരണത്താൽ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ആ ഒരു തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ ഇതാണ് മസാല ഈ ഒരു ഒഴുതറിൻ്റെ വിഷയത്തിലും ശരിയായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ആ ഒരു തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല മറിച്ച് രോഗം എന്നുള്ളത് കാരണം രോഗം എന്നുള്ളത് ആരുടെയും ഇഷ്ടപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നതല്ല സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല രോഗം മറിച്ച് രോഗം എന്നുള്ളത് ആർക്കും എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം ആരുടെയും ഉദ്ദേശവും താല്പര്യവും ഇല്ലാതെ തന്നെ രോഗം സംഭവിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ രോഗം കാരണത്താൽ തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ രോഗത്തിന് ഷിഫയായി വീണ്ടും പുതുതായി രണ്ട് മാസം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ വീണ്ടും രോഗിയാൽ വീണ്ടും തുടർച്ച നഷ
അപ്പം അത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു തുടർച്ചയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതല്ല ഒല്ലാഹു ആല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉഴുതരാണ് യാത്ര എന്നുള്ളത് യാത്ര എന്നുള്ളത് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ ഷറ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അളവാണ് യാത്ര ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര എന്ന കാരണത്താൽ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ആ ഒരു തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം അവരെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ഇല്ല എന്ന് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് മമാലിക് അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫി അഹ് മദബിലെ പ്രശസ്തമായ അഭിപ്രായവും അതുപോലെ തന്നെ ഹംബലി മദബിലെ പല പണ്ഡിതന്മാരും റഹിമുള്ള അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് കാരണം യാത്ര എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തോടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് സ്വന്തം ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം താല്പര്യത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാരാണ് യാത്ര എന്നുള്ളത് അത് മാറ്റിവെക്കാനും ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ഒഴുതറാണ് അത് എന്ന് പറയാൻ പറയാവുന്നതല്ല എന്നാണ് ഇവർ ഈ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് മുറിയുകയല്ല ആ ഒരു തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് കാരണം നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ ഷറ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഇളവാണ് യാത്ര എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇളവ് പ്രകാരം അയാൾ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു തത്താപ തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറയാവുന്നതല്ല ഇതാണ് ഷെയ്ഖ് ഇബിനുബാസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ തർജീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒല്ലാഹു ആലം ഇവിടെ അനിവാര്യമായ യാത്രയാണ് എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല ഇൻഷാല്ല ഒല്ലാഹു ആലം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗർഭിണികളും മുലയൂട്ടുന്ന ഉമ്മമാരും ഇതും നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഷറ അനുവദിച്ച ഇളവാണ് പക്ഷെ അല്ല അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദർശ് പിന്നീട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ യാത്ര പോലെ തന്നെ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രയാസമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനോ തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കോ പ്രയാസമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ ഷറ എന്നല്ല അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഇളവാണ് ഗർഭിണി ഗർഭാവസ്ഥയും വലയൊട്ടുന്ന അവസ്ഥയും അപ്പം ആ ഒരു കാരണത്താലും നോമ്പ് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വല്ലാഹു ആല ശരി അപ്പം അതാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള രണ്ട് മാസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മസാലകൾ അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് അടിമമോചനം പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് തുടർച്ചയായി രണ്ട് മാസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമതായി ഹദീത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കെഫാറത്ത് എന്താണ് ഇതാമു സിത്തീന മിസ്കീന അറുപത് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മസാലകൾ ഒന്നാമത്തേത് ഇങ്ങനെ സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ അവിടെ അറുപത് സാധുക്കൾക്ക് വേറെ വേറെ ആയി തന്നെ നൽകേണ്ടതുണ്ടോ അതോ ഒരു സാധുവിന് അറുപത് തവണ നൽകിയാൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സാധുക്കൾക്ക് ആറ് തവണയായിട്ടോ നൽകി ആറ് ആറ് ദിവസമായിട്ടോ നൽകിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും നൽകാൻ ഇത്തവണ ഭക്ഷണം നൽകാൻ പാടുണ്ടോ അനുവദനീയമാണോ ഇതാണ് മസാല ഈ ഒരു മസാലയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യൽ അനുവദനീയമാണെന്നും ഇല്ല അറുപത് മിസ്കീനെ തന്നെ അറുപത് സാധുക്കൾക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണം നൽകലാണ് നിർബന്ധം എന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം ഒന്നാമത്തേത് അങ്ങനെ ഒരു സാധുവിന് അറുപത് ദിവസം അറുപത് തവണയായിട്ടും ഭക്ഷണം നൽകാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സാധുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് നൽകാവുന്നതാണ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം അതാണ് ഹനഫി മധാബിലെ അഭിപ്രായം ഹനഫികളുടെ അഭിപ്രായം അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് അറുപത് സാധുക്കൾക്ക് കൃത്യമായി എണ്ണം ഹരീത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരീത്തിൽ കൃത്യമായ അറുപത് സാധുക്കൾ എന്ന് കൃത്യമായ എണ്ണം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണ് അറുപത് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അതാണ് ജുമഹൂറിൻ്റെ അഭിപ്രായം പണ്ഡിതന്മാരിൽ ബഹൂരിഭാഗം അലമാക്കളുടെയും കൗല് ഇതാണ് അറുപത് സാധുക്കൾക്ക് 
നിർബന്ധമായും നൽകിയിരിക്കണം അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം വല്ലാഹു ആലം ശരി ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കെഫാറത്തായി നൽകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തോത് എത്രയാണ് എത്ര അളവാണ് അത് നൽകേണ്ടത് സാധുക്കൾക്ക് എത്ര അളവാണ് അത് നൽകേണ്ടത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഹനഫി ഷാഫി ഹംബലി മദഹബിലും അങ്ങനെ മറ്റുള്ള അലമാക്കൾക്കിടയിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം പല അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം ചില ആളുകൾ ചിലർ പറഞ്ഞു മുദ്ദാണ് നൽകേണ്ടത് ഒരു മുദ്ദ് നൽകണം ചിലർ അത് സാ ആണ് എന്ന് കണക്കാക്കി പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ അലമാക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ പല അളവുകളും പറഞ്ഞിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അലമാക്കൾ പറഞ്ഞതായി കാണാം എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു എണ്ണം ഒരു ഒരു പരിധി ഒരു അളവൊന്നും തോതൊന്നും നിശ്ചയിക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആ ഒരു സാധുവിന് മിസ്കിന് ഭക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ വയറ് നിറയണം വിശപ്പ് മാറണം അതാണ് ഇവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വിശപ്പ് നീങ്ങിക്കിട്ടുവാനുള്ള വിശപ്പടങ്ങുവാനുള്ള അത്ര തോതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അളവിൽ ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇമാം അഹമ്മദിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഇത് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ബിൻ തേമിയ റഹിമ ഉള്ളയൊക്കെ തർജീഹ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ കൃത്യമായ അളവിൽ അത് പരിമിതപ്പെടുത്താതെ മുദ്ദ് സായ എന്നോ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ മറിച്ച് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ ആ ഒരു സാധുവിന് വിശപ്പ് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വിശപ്പ് നീങ്ങുന്നിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അളവിൽ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് ഒള്ളാഹു ആല ശരി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഇങ്ങനെ അറുപത് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ തുടർച്ച അനിവാര്യമാണോ അഥവാ ഓരോരോ ദിവസവും തുടർച്ചയായി ഭക്ഷണം നൽകിയ സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതോ വേറെ വേറെ ദിവസങ്ങളിൽ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നൽകി പിന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും നൽകി അങ്ങനെ വെവ്വേറെ ദിവസങ്ങളിലായി ഇടപെട്ട് നൽകു നൽകുന്നതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നൽകുവാൻ അനുവദനീയമാണോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇബിന് ഖുദാമ റാഹിമഹുള്ള പറയാണ് വലയൽ ജമുത്തബ് ഫിലെ താം ഇങ്ങനെ കെഫാറത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ نص عليه أحمد في رواية الأسرة إمام أحمد رحمه الله برنا ذلك أنا هذا يتوضي جودي كبرتو هذا شابدان جيدا ستن جيدا دي لنجي جيدا لنجي جيدا كفارة تنرلو بطة سادو كالك أدل بطة أدل مون ريدي عند أدل بطة دان ون كفارة سادو كالك بطة سادو كالك بشرة نلغان اللد أو شيطة الإمام أحمد نور جودي كبرتو تكون كفارة يمين تكون كفارة يمين فيطعم اليوم واحدا وآخر, وآخر بعد أيام وآخر بعد حتى يستكمل عشرة ورالك ورد وسم بشرة نلغن بنا مترالك قرص دوسنك شيشة نلغن بنا مترالك غندو قرص دوسنك شيشة انغنا پتو پورتي آكند وراء ادبو تدبو تدبو نلغن دي انا وذن يمانو انا چوذيك بطا پول ഇവന് കുദാമ പറയാണ് ഫലം ഇറ ബിദാലി കബാസ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമാണ് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ദിവസങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മറിച്ച് സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഇടവിട്ടായാലും എങ്ങനെയായാലും അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ അറുപത് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാവുന്നതുമാണ് ഒള്ളാഹു ആലം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയമായി സംസാരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് വഹാദ വല്ലാഹു ചാല ആലം വസല്ലാഹു വസല്ല മുബാറക്ക ആല അബ്ദിഹി വസൂലിഹി നബീന മുഹമ്മദ് അല ആലിഹി വസാബിഹി അജ്മീൻ വലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു